Por Dios, qué susto. No sabe usted la angustia al entrar en la cocina y encontrar sí. todo ese humo. Menos mal que Salvador logró apagar el fuego. Uf. Sí, bueno, pero con la ayuda del doctor Loigorri. Sí, desde luego, pero Salvador no dudó en meterse primero en la cocina. Doña Rosalía, no me lo niegue. Ay, estoy muy orgullosa de mi marido. Qué mal lo hemos pasado. Mm. Pobres. ¿Y lo dices así, con una sonrisa en la boca? No, 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 no. Lamento mucho lo que ha pasado, pero bueno, todos estáis bien, ¿no? Mm. Y yo tengo... una noticia maravillosa que daros. Bueno, pues suéltela de una vez, que nos tienen ascuas a las dos. Doña Rosalía, hoy las ascuas ni me las nombre. Está bien, lo digo. Me caso. ¿No decís nada? ¿Con Gonzalo? Pues claro que con Gonzalo. Bueno, ¿qué? ¿Felicitarme? Felicidades. Felicidades. ¿Y cuándo será el enlace? Hoy, en la capilla de la Escorial. Sofía y Carlos son los testigos. ¿Cómo que hoy? Sí. Es muy romántico, ¿verdad? No, es una locura. Ya estamos. Pero si ni siquiera le conoces. Su hermana tiene razón. ¿A qué tantas prisas? Sería bueno que en esta ocasión esperaran un poco de tiempo y e hicieran las cosas bien. Es que no me hace falta esperar. Gonzalo es el amor de mi vida. Otro. Porque ya has tenido varios. ¿Y qué dice su padre a eso? Porque no creo que don Ricardo... Ricardo ha... no me ha dado su aprobación. Ánimas del purgatorio. La enfermedad tiene que haber afectado a ese hombre. ¿Y en qué trabaja, Gonzalo? No, aún no tiene trabajo. Acaba de terminar sus estudios en Boston. Ah, de modo que... Sin oficio ni beneficio. ¿Y de qué vive ese muchacho? Pues hasta ahora de su madre, doña Cándida. ¿Qué doña Cándida? Pues la única que conocéis. ¿Qué? ¿Está usted diciendo que Gonzalo, el joven del que me hablaba el otro día, es hijo de... ¿De esa alcahueta? Sí. ¿Estás de broma? No, no estoy de broma. Ay, Dios santo. Ay, pero tranquilas. A Gonzalo tampoco le gusta el oficio de su madre. De hecho, ya no se habla con ella. Ah, magnífico. Ya no se habla con ella y hasta ahora vivía a costa de ella. ¿Me quiere usted decir de qué va a vivir ese muchacho a partir de ahora? ¿De qué van a vivir ustedes dos, criatura? Doña Rosalía, a Gonzalo con sus estudios no le costará encontrar trabajo. Y hasta entonces tenemos a mi padre. Tranquilas, saldremos adelante. Elisa, mi amor, yo estoy contenta de verte tan feliz y convencida, pero ¿no te parece todo un poco precipitado, eh? Ah, claro. Porque la precipitada de aquí siempre soy yo. No, no, no es eso. Bueno, tú te casaste en una capilla perdida de la mano de Dios, en secreto, y de un día para otro. Eso no es precipitado. Doña Rosalía, dígaselo. ¿Es precipitado o no es precipitado? Salvador me secuestró. Ah, claro que te secuestró. Y tú secuestrada, diste el siquiera, lo que es mucho más maduro y adulto por tu parte. Llevábamos mucho tiempo enamorados y ya teníamos claro nuestros sentimientos. Y nosotros somos unos niños atolondrados que... que no saben lo que quieren. Ay. Mira, de verdad, no sé qué haría sin los consejos de doña Rosalía y de mis hermanas mayores. Es que... ¿Qué haces aquí? Ya te estás marchando de mi casa ahora mismo. ¿Es que no me has oído? Me iré cuando te haya dicho lo que he venido a decirte. Ni un segundo antes. Ya sabes cómo me las gasto cuando me desobedecen. Sabes que tienes un hijo muy generoso. Olvídate de mi hijo. Vete. Ya has hecho demasiado daño. No quieres que te lo devuelva, ¿eh? A ti, desde luego, no, no ha salido. Lo habrá sacado a su padre. Porque Ricardo Silva tiene muchos defectos, pero desde luego es una persona generosa. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué más da cómo lo haya averiguado? Qué calladito te lo tenías. Tanto que ni siquiera tu hijo don Ricardo lo saben, ¿a que no? Por eso te opones tan vivamente a ese matrimonio. Y esta vez te vas a cuidar mucho de decirle nada a nadie. Tranquila, mujer, que tu secreto está a salvo conmigo. 
Además, no hará falta. Porque estoy segura de que lo van a descubrir por ellos mismos. Aunque algo me dice que lo van a descubrir demasiado tarde. ¿A qué te refieres? Ahora mismo tu hijo va a camino del escorial con Elisa Silva. Y a que no sabes a qué van al escorial. A casarse. Esta misma tarde serán marido y mujer. Eso no es cierto. ¿Mm? Por desgracia sí que lo es. Pero claro, como ellos no saben que son hermanos, hay los arrebatos de la juventud. No te creo. Sé muy bien de lo que hablo, querida. Yo misma le sugería a Gonzalo que se casara lo antes posible. ¿Por qué me mira así? Yo no la estaba mirando. Claro que me miraba. Pero siga mirando. ¿O es que no se siente con derecho a hacerlo? No juegue conmigo. Antes ha dicho que yo le pertenezco. ¿O es que hablaba por hablar? Ya sé lo que pretende. Cree que así me voy a ablandar y las voy a dejar marchar. A cambio de sus favores. Qué poco me conoce. ¿Y usted? Usted tampoco me conoce a mí. Me estoy ofreciendo a cambio de nada. No la entiendo. Verá, don Luis. Mi marido lleva mucho tiempo enfermo. Y yo le quiero con todo mi corazón. Pero yo soy una mujer ardiente. Y usted... Usted está muy necesitado de cariño. Acérquese. ¿Qué es lo que intenta? Es que no lo sabe. Siéntese aquí, por favor. No voy a soltar la pistola. Nadie ha dicho que lo haga. Dígale que se vaya del salón. Tú, vete. Vete a la cocina hasta que yo te avise. No. ¿Cómo dices? No voy a dejar que abuse de la señora. ¡Vete ahora mismo! No, señor. María, vete, por favor. Vete ahora mismo. Nadie está abusando de nadie, ¿verdad? Somos dos adultos llegando a un acuerdo. Vete. Ni una palabra de esto a mi marido. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero siga. Me gustaría poder tomar un café antes de dar cinco vueltas a la casa. No entiendo a qué viene tanto sacrificio. Que va, que la voz le digo. Se pase. ¿Se puede saber para qué me has traído hasta aquí? ¿Comprende ahora? Sí, perfectamente. Ya sé que se tendría que haber ido ayer, pero creo que tu actitud es desproporcionada. Marceditas, cuando se despierta le diré que se vaya y aquí no ha pasado nada. No, no, no se trata de su amigo. Usted no echa nada en falta por aquí. Por aquí. Ay, santo Dios Santo Dios, el cuadro, Merceditas Todavía le parezco de... Te has quedado corta, Merceditas Dios Ve a por un café, lo va a necesitar Julio Baje la voz Julio Julio, sé que te estás haciendo dormido, que me oyes Deja de fingir ya Julio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? Ayer te eché de casa. Te cogí unas llaves sin que te dieras cuenta. Ya. ¿Y lo segundo? Lo segundo. Porque siempre que hay uno primero suele haber uno segundo. Ayer, cuando te dejé aquí, estaba el cuadro de mi difunta suegra colgando de esa pared. ¿Se puede saber dónde está? ¿Por qué me preguntas a mí? Porque necesitas dinero y te conozco. Salvador, yo no... Julio, no me mientas. Está bien, está bien. Lo tomé prestado para que me fiasen dinero y poder entrar en la timba. Ya te dije que estaba en racha. ¿Y se puede saber dónde está? Uf. 
Pues se ve que no estaba tan en racha como creía. Y lo perdí. Lo perdiste. Gracias por avisarme tan rápido sobre esa denuncia. No, no, si ya me figuro quién la ha puesto. Sí, ya sé que es difícil, pero buscaría al mejor abogado de, de Madrid en ese tema. Tengo que dejarte ir. Ah, llámame cuando se pasa algo nuevo. Gracias. Padre. ¿Se encuentra bien? Me encuentro perfectamente, pero... tengo que hablar con vosotros. Uy, pues ahora no tenemos nada de tiempo. Gonzalo se ha olvidado su partida de nacimiento en Madrid. ¿Qué le parece? Ya te he pedido disculpas. No sabía que hacía falta. Pues ahora ya lo sabes. Para casarse es indispensable, Gonzalo. Un momento. ¿Eso significa que no os habéis casado? No, aún no. Por eso tenemos prisa. Hay que solucionar lo de mi partida de nacimiento cuanto antes y volver al escorial. ¿Casarnos? Me temo que eso no va a ser posible. ¿Por qué no sentáis? Tengo que deciros algo muy importante que debéis saber y que os ayudará a entender muchas cosas. Ah, por favor. Elisa, Gonzalo, esa boda nunca se va a poder celebrar. Porque sois medio hermanos. Cándida era la única que lo sabía. Eso quería impedir por todos los medios que os casarais. ¿sí? Y yo de haberlo sabido no, no hubiese consentido jamás que digas estar lejos. Por fortuna el destino ha jugado a nuestro favor y, y nos habéis casado. ¿Eso significa que usted...? Sí. Soy tu padre. <risa> 